bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va apprendre à réaliser ce point donc c'est un point qui est fait au crochet tunisien c'est un point très joli comme vous pouvez voir vous voyez les petits bâtonnets typiques en fait du crochet tunisien vous allez voir c'est une technique si vous ne l'avez jamais testé c'est une technique très agréable avec un très joli rendu vous voyez donc l'échantillon est fait avec un crochet numéro 4 et le coton cupidon dans la vidéo, je vais utiliser un crochet numéro 4 et la laine Merino, mais je vais vous conseiller dans la vidéo, vous allez voir, je vais vous parler comment faire pour que l'ouvrage ne roule pas. Donc c'est tout simplement de prendre un crochet d'une taille minimum, en fait, une taille, une taille et demie, vous voyez, supérieure en fait à la taille de la laine. Par exemple, laine caméléon, crochet numéro 5. Et vous allez avoir en fait ici un effet plat et pas qui ondule complètement, vous voyez comme ça. Non ça restera bien bien fluide donc voilà ça c'est le point qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui on commence ce point donc par monter une chaînette qui soit multiple de 4 plus à la fin donc une fois qu'on a fait le multiple de 4 c'est à dire 4 8 12 etc quand vous avez la bonne largeur vous allez tout simplement ajouter une maille supplémentaire alors la chaînette de base, je vous recommande de la faire vraiment très lâche, comme j'ai fait ici, vous voyez. Si vous serrez les mailles, ça ne va pas faire joli en fait après pour le point. Si vous faites euh, par exemple une étole, etc. Ça va être un petit peu serré et ça ne va pas faire très joli la base. Donc je vous recommande vraiment de faire la maille chaînette lâche, vous voyez. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir lever les mailles. Donc ici on a une boucle sur le crochet. Celle-ci équivaut à la première maille d'ici. Vous voyez Donc on va commencer à travailler à partir de la deuxième. Donc à partir de la deuxième, vous piquez le crochet, vous ramenez le fil. Vous allez dans la maille suivante, vous piquez, vous ramenez le fil. Dans la maille suivante, vous piquez, vous ramenez le fil. Et vous allez faire ceci, vous voyez, dans toutes vos mailles. Donc dans chaque maille, vous piquez, vous ramenez le fil, vous voyez Vous allez prendre la main ensuite et ça va aller très vite, hein ne vous inquiétez pas. Si c'est la première fois que vous voyez un tutoriel de crochet tunisien, je vous recommande d'aller voir sur mes playlists et sur mon site lydiacrochetricot.org. Et en fait, dans le site, j'ai d'autres tutoriels au point tunisien. Et euh, j'ai également un gilet, par exemple, un châle. Enfin, il y a des projets à faire en crochet tunisien. Et voilà, donc c'est vraiment une très jolie technique. Donc là, j'arrive à ma dernière maille, vous voyez. Là, c'était mon nœud de base. Donc une fois, vous voyez, qu'on a ramené le fil dans toutes les mailles, voilà ce qu'on doit obtenir. Donc maintenant, on va commencer à fermer ce rang-là, donc le rang numéro 1. Donc on va faire ceci. On va faire une, deux, trois et quatre mailles en l'air. Une fois qu'on a fait ces quatre mailles en l'air, on va venir... Passer, donc faire un jeté, vous voyez comme au crochet normal, donc vous faites un jeté, et vous passez à travers 5 boucles. Donc la première, c'est celle-ci, vous voyez. Donc on passe à travers 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant on fait une maille de fixation. Maintenant vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 mailles en l'air de séparation. De nouveau un jeté. Et on va venir fermer de nouveau 5 boucles. Donc un jeté et on ferme les 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On fixe avec une maille et on sépare avec 3. 1, 2 et 3. Un jeté et on passe à travers 5 boucles de nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fixe avec une maille. Ça en fait c'est la séquence qu'il faut répéter, vous voyez tout le rang. Donc 1, 2 et 3 mailles de séparation. Maintenant un jeté et on passe à travers 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille de fixation. 3 mailles de séparation. 1, 2 et 3. Un jeté, on passe à travers 5 boucles. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air de fixation et on sépare avec 3 mailles en l'air. Donc vous allez répéter. Ceci, vous voyez, jusqu'à arriver à la fin de votre rang. Et à la fin de votre rang, pareil, on termine en fermant les 5 boucles. 
un jeté, on passe à travers une, deux, trois, quatre et cinq. Maintenant, une maille pour fixer et nous avons terminé maintenant le premier rang. Donc, un rang au crochet tunisien, c'est composé de lever les mailles, vous savez, et de les fermer. On va compter ça pour un rang. Donc maintenant, le deuxième rang, très facile, c'est l'unique qu'il va falloir répéter tout le long. Vous allez voir. Donc ici même, donc là j'ai une boucle, vous voyez. Et en fait ici, au milieu, donc j'ai un petit trou. En fait ici, où on a fermé toutes les boucles d'un coup, par-dessus, vous avez un petit trou, vous le voyez juste là. Vous plantez dessus le crochet, donc dans ce petit trou, et vous ramenez le fil. Vous voyez Maintenant ici, j'ai trois mailles de séparation qu'on avait fait. Dans chacune des trois, je vais venir lever le fil. Donc on commence avec la première, vous piquez dedans et vous ramenez le fil. Avec la deuxième, vous piquez dedans, vous ramenez le fil. Et dans la troisième, vous piquez dedans et vous ramenez le fil. Maintenant, on atterrit Ici, où il y a le tout petit trou ici. Pareil, dans l'union de toutes ces boucles, vous voyez qu'on avait, qu'on en a fermé 5 d'un coup, vous avez un petit trou juste au-dessus. Donc ici, vous plantez le crochet et vous ramenez le fil. Vous voyez Ça, réellement, c'est ce qu'il va falloir répéter tout le long, vous voyez Donc c'est très facile. Hein ici, on a trois mailles de séparation. Dans chacune des trois, vous plantez, vous ramenez le fil. Une, deux, et la troisième. Maintenant, ici, sur l'union, vous avez un petit trou dessus, vous voyez Vous plantez le crochet dedans et vous ramenez le fil. Vous voyez Très très simple. De nouveau, dans les trois mailles de séparation, on ramène le fil dans chacune des trois. Ici, au-dessus de l'union, vous piquez et vous ramenez le fil. De nouveau, les trois mailles de séparation, donc une... 2, 3. Et au-dessus de l'union des petites boucles, vous piquez, vous ramenez le fil. Et vous allez répéter ceci jusqu'à terminer le rang. Donc là, j'arrive à la fin, vous voyez. Donc tout simplement, quand vous arrivez ici, sur le bord, vous allez faire une, deux, et la troisième maille. Vous voyez Une fois qu'on est arrivé à ce stade, on va venir fermer le rang numéro 2. Donc comme tout à l'heure, on commence en faisant une, deux, trois et quatre mailles. Vous voyez, juste pour commencer. Maintenant, on va venir fermer cinq mailles. Une, deux, trois, quatre et la cinquième. On fixe avec une maille et on sépare avec trois. Une, deux, trois. Vous voyez Comme tout à l'heure, on a fait. Maintenant, un jeté et on ferme cinq boucles. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et on fixe. On sépare avec trois mailles. Et de nouveau, un jeté. On fait une, deux, trois, quatre, cinq. Et on fixe avec une maille. On sépare avec 3. 1, 2 et 3. Un jeté. On ferme 5 boucles. 3, 4 et 5. On fixe avec une maille. Maintenant, on sépare avec 3. 1, 2, 3. Un jeté. On ferme 5 boucles. 1, 2, 3, 4 et 5. On fixe et on sépare avec 3 mailles. Donc 1, 2 et la troisième. Un jeté et on termine en fermant les cinq boucles qu'il nous reste. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et on finit en fixant le dernier motif par une maille. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Le rang numéro 3, on va faire exactement le rang numéro 2. Et en fait, ça, c'est ce qu'il va falloir répéter autant de fois voulu. Donc, on va le refaire de nouveau ensemble. Je veux vraiment être sûr que vous ayez compris. Donc ici, vous avez sur le motif un petit trou. Vous piquez, vous ramenez le fil. Maintenant, vous avez trois mailles de séparation. Sur chacune, vous allez piquer, vous voyez, et vous ramenez le fil. Donc là, ma troisième. Et maintenant ici, sur l'union des petits bâtons, vous piquez, vous ramenez le fil. 
et c'est ce qu'il faut répéter tout le long. Donc vous faites une, deux et trois. Sur l'union des petits bâtons, vous piquez, vous ramenez le fil. Et de nouveau, une, deux et trois. Sur l'union des petits bâtons, vous piquez, vous ramenez le fil. Et vous allez faire ceci jusqu'à terminer le rang. 2 et 3. Sur l'union, on lève le fil. 1, 2 et 3. Dans l'union, on pique, on ramène le fil. De nouveau, 1, 2 et la dernière, la troisième. Une fois qu'on a ce résultat, vous voyez, vous allez venir fermer comme on a fait tout à l'heure. Donc au début, il y a toujours quatre mailles en l'air. Donc regardez. Une, deux, trois, quatre. Maintenant, un jeté et on passe à travers cinq boucles. Une, deux, trois, quatre et cinq. Et on fixe avec une maille. Maintenant, trois mailles de séparation. 2 et 3. Maintenant, on passe. Donc, on fait un jeté et on passe à travers 5 boucles de nouveau. Donc, on va le faire. 1, 2, 3, 4 et 5. On fixe avec une maille, on sépare avec 3. 1, 2, 3. Un jeté, on ferme 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. On fixe et on sépare avec 3. 1, 2, 3. Maintenant, de nouveau, un jeté. Et on ferme 5 boucles. 3, 4 et 5. On fixe et on sépare avec 3 mailles. Un jeté, 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. On fixe avec une maille et on sépare avec 3. 1, 2, 3. Un jeté et on finit par les 5 dernières boucles que l'on a ici sur le crochet. Et on, fi on fixe avec une maille. Vous voyez Là, on a répété de nouveau le rang numéro 2. Et en fait, ça, c'est ce qu'il va falloir répéter autant de fois voulu. Donc, je vais vous montrer maintenant un échantillon plus avancé pour que vous vous rendiez compte, en fait, du joli rendu qu'il a. Donc ici, vous voyez, j'ai euh, un exemple plus avancé. Donc là, je suis en train de le faire en coton. Et donc, voilà, vous pouvez vous faire une idée de ce que ça donne. Donc ici, je n'ai pas encore fermé mes mailles définitivement. C'est pour ça que ça fait un petit peu comme ça. Là, je dois faire le rang où je lève les mailles, vous voyez Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est par exemple en coton, ce que ça fait. Et vous voyez, le bas reste plat. Voilà. Donc ça, c'est en utilisant un crochet beaucoup plus grand, en fait, que la taille du coton ou de la laine. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'ai utilisé un crochet numéro 4, mais euh, avec le coton cupidon qui est numéro 3, eh bien, ça fait cet effet, vous voyez, très fluide. Et si vous prenez une laine, par exemple, numéro 4, admettons, vous prenez, c'est juste un exemple, mais par exemple la caméléon, vous prenez un crochet numéro 5 et vous allez avoir en fait un ouvrage très souple, très agréable. Voilà, et qui ne va pas rouler en bas. Voilà, donc ça c'est vraiment l'astuce que je vous recommande de faire. Et vous allez voir en fait, ça va, ça va être parfait. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu, que vous ferez de jolies petites choses avec. Moi je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.